আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি ডক্টর মোহাম্মদ সুফিলা প্রধান আমার যে পেজ আছে সেই সেখানে সরাসরি এখন লাইভে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আজকে একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে যেটি গত কয়েক দিন ধরে বাংলাদেশে আলোচিত বিষয় রিকশা উচ্ছেদ বা রাজধানী প্রধান ল্যান্ড গুলো থেকে রিকশা উচ্ছেদ নিয়ে দুই মেয়র মহোদয় ওনারা ইতিবাচক একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেটার পরিপ্রেক্ষিতে রিকশা শ্রমিক ফেডারেশন বা যারা রিকশা ব্যবসার সাথে জড়িত এবং রিকশাওয়ালারা রাস্তায় নেমেছেন আন্দোলন করেছেন প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে কিছুটা তারা এখন চুপ আছেন আমি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসাবে এ বিষয়ে আপনাদের কি কিছু বলতে চাই রিকশা কি স্বাস্থ্যকর যানবাহন কিনা নাম্বার টু হচ্ছে রাজধানী ঢাকা থেকে রিকশা উচ্ছেদ আদৌ প্রয়োজন কিনা আমার মনে হয় আপনারা যদি রিকশার ইতিহাস দেখেন সেটা হচ্ছে সর্বপ্রথম জাপানে আঠারোশো সালে মানে এইটিন তার আগের থেকে তার আগে থেকে এই রিকশার জাপানি রিজরা রিকশা নিয়ে গবেষণা করে কিন্তু বেসিক্যালি তারা আঠারোশো সালে দুই চাকা রিকশা আবিষ্কার করেন যে যে রিকশাটি দুটি চাকা ছিল দুপাশে শুধু মাঝখানে যাত্রী বসতে পারত এবং সামনে একজন লোক টানত বেসিক্যালি এবং তার ধারাবাহিকতা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ চীন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ভারতের কয়েকটা রাজ্য এবং বাংলাদেশ সহ থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া কয়েকটি দেশে এই জাতীয় রিকশা প্রচলন শুরু হয় তখন অনেক প্রাচীন কাল আপনারা খেয়াল করেন আঠারোশো উনসত্তর সাল তা সেই সন থেকে চলে আসছিল তো সেটার কিন্তু আপডেট হয়েছে আপডেট হতে হতে এখন আমরা বাংলাদেশে দেখছি অটো রিকশা আমরা সিএনজি চালিত রিকশা দেখছি অটো রিকশা দেখছি আমি থাইল্যান্ডে দেখে আসছি টুকটুক এগুলো সবই যান্ত্রিক যান কিন্তু যে রিকশাটি জাপানে আবিষ্কৃত হয়েছে সেটি এখনো কলকাতা শহরে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন তবে যাত্রী চলাচলের জন্য নয় এই এই রিকশাটি মাঝে মাঝে দেখা যায় কলকাতা শহরে সেটা হচ্ছে পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য অথবা জাপানে গেলেও আপনারা পেতে পারেন সেটা পর্যটকদের শুধুমাত্র আকর্ষণ করার জন্য যেহেতু এটি একটি প্রাচীন কাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছিল ওই সময় ওই যুগে এই জাতীয় যানের প্রয়োজন ছিল এবং তাদের যে ব্রেন তাদের যে আমি বলবো অ্যাভেলেবিলিটি সেই অনুযায়ী তারা এই যানটি তৈরি করেছিল রিকশা কিন্তু যুগের ধারাবাহিকতায় আস্তে আস্তে সেটি তিন চাকায় পরিণত হয়েছে পৃথিবীর অন্য দেশে তিন চাকার যান বা রিকশা আপনারা খুঁজে পাবেন না শুধু দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে তিন চাকার যান স্টিল বিদ্যমান আর ক্যাপিটাল সিটি পৃথিবীর অন্যান্য ক্যাপিটাল সিটিতে সেই দুই চাকার যান প্রশ্নই উঠে না আপনারা যদি মানবিক দিক চিন্তা করেন যে একজন লোক বা যাত্রী পিছনে বসে আছেন এমন সামনে একটি লোক এবং আপনারা জানেন রিকশা পুলার যারা বা রিকশা যারা চালায় আসলে তারা সামাজিক ভাবে গরিব শ্রেণীর মানুষ জীবিকা অন্য অন্বেষণের জন্য বা জীবিকা নির্বাহের জন্য রিকশা চালিয়ে থাকে এবং এরা শারীরিক ভাবে দুর্বল থাকে সামাজিক ভাবে দুর্বল বিভিন্ন ভাবে তারা শারীরিক ভাবে অসুস্থ থাকেন তারপরও জীবিকার জন্য রিকশাটি তারা টানেন একজন মানুষ গরুর গাড়ির মতো বা ঘোড়ার গাড়ির মতো সামনে টানছেন পিছনে আপনি আরেকজন মানুষ বসে আছেন এটা আজ বাস্তবে কতটুকু অমানবিক জিনিসটা একটু চিন্তা করেন এখন আসেন অনেকে হয়তো বলবেন যে তারা কি করবে বা তাদের কি প্রয়োজন তো আমি বলবো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে রিকশাটি আছে সেটা ওই যানের থেকে বেটার যে আমরা সামনে মানুষ যে রিকশাটি চালাচ্ছে সে কিন্তু টান না সে তার পা দিয়ে প্যাডেল দিয়ে প্যাডেলিং করে তিন চাকা রিকশা এখন বাংলাদেশ আছে এখন এই রিকশার স্বাস্থ্য ভাবনা বা রিকশা আদৌ কি স্বাস্থ্যকর কোন যানবাহন কিনা প্রথমত আমি বলবো না রিকশা আমাদের 
প্রতিদিন প্র্যাকটিসে আমরা যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি একজন মা বোন হতে শুরু করে বা যে কোনো রোগী স্পেশালি যারা পিএলআইডি কোমর ব্যথা ভুগছেন যারা পিঠ ব্যথা ভুগছেন যারা ঘাড় ব্যথা ভুগছেন তারা রিকশা চড়ার কারণে তাদের রোগটি হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে এবং রিকশা যারা কোমর ব্যথা নিয়ে রিকশা উঠেন তাদের আরো সমস্যাটা বেড়ে যায় আমরা প্রায় রোগীর চিকিৎসা দেই রিহ্যাব ফিজিও করি রোগী ভালো হয়ে যায় কিন্তু কিছুদিন রোগী রোগী ব্যাক করে আসে তার মূল কারণ আমরা যখন এসএস করে দেখি মা তার বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে রিকশায় বা বাজারে যাচ্ছে রিকশায় বা তার যানবাহন ব্যবহার করার জন্য রিকশাটাই ব্যবহার করছে এই রিকশাটিতে তেমন কোন বৈজ্ঞানিক বা সাইন্টিফিক কোন আমি বলবো মেজার নেওয়া নাই যেমন আপনার যদি টুকটুকের কথা চিন্তা করেন বা আমরা যেটা অটো রিকশা বা আমরা সিএনজির কথা বলি সিএনজির যে চাকা গুলোর মধ্যে স্প্রিং লাগানো থাকে যদি কোনো ভাঙা রাস্তা পড়ে বা কোন খারাপ রাস্তা হয় তখন এই স্প্রিং এর একটা শক অ্যাবজর্ভার হিসেবে কাজ করে আপনি যে যাত্রী পিছনে আছেন তার কিন্তু শরীরে তেমন কোন ক্ষতিকর বা স্পাইন বা মেরুদণ্ডে বা হাড়ের উপরে বা মাংস পেশির উপরে কোনো প্রভাব পড়ে না সাধারণত টুকটুক বা অটো রিকশা বা যেগুলাতে আছে তারপরেও এগুলোই বাস বা আপনার প্রাইভেট কার বা ট্রেন বা অত্যাধুনিক যে যানবাহন গুলো এখন আধুনিক যুগে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোর সাথে এগুলো সাইন্টিফিক্যালি অনেক ব্যাকডেটেড এখন আসেন ঢাকা শহরে রিকশা রাখা আদৌ প্রয়োজন কিনা আমার আমি পৃথিবীর অনেক দেশি আল্লাহ রহমতে ঘোরার সৌভাগ্য হয়েছে যে সকল দেশে রাজধানী শহরে এই জাতীয় কোন যান কল্পনাই করা যায় না কোন সভ্য সমাজে সভ্য দেশে থাকতেই পারে না কিন্তু বাংলাদেশে এই যানটি এখনো ব্যবহার হয়ে আসছে অনেকে হয়তো বলবেন যে তারা কি করবে বা জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারটি আসলে আমরা যে রিসার্চ ওয়ার্ক আছে এবং অনেকগুলো পত্র পত্রিকা রিসার্চ করে দেখেছে যে যারা রিসার্চ চালাচ্ছে ঢাকা শহরে তারা মানবিক জীবন যাপন করছে প্রথমত রিকশা পোলার যারা তাদের ফুসফুসের ক্যান্সার যক্ষা বিভিন্ন রোগ হচ্ছে বিকজ তারা কায়িক পরিশ্রম করে রিকশাটাকে প্যাডেলের মাধ্যমে অনেক সময় টেনে তাকে চালাতে হয় তার ওজন যদি হয় ষাট কেজি বা মনে করেন বা চল্লিশ কেজি সে টানছে প্রায় দেড়শো কেজি বা একশো কেজি ওজনের কোন যাত্রীকে এতে তার শারীরিক ভাবে তার বিভিন্ন অসুস্থতা হচ্ছে সে বিভিন্ন বক্ষবিধি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে হার্টের ডিজিজ আক্রান্ত হচ্ছে মাংস বেশি সমস্যা আক্রান্ত হচ্ছে ফিজিক্যালি সে আনফিট হয়ে যাচ্ছে একটা রিকশা পোলা দীর্ঘদিন ফিজিক্যালি যখন রিকশা চালাবে সে আস্তে আস্তে শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়ে যাবে এবং তারা রাজধানীতে আর উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের মতো বা উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষের মতো কিন্তু স্বাভাবিক বাসস্থান তাদের জন্য নেই তারা বিভিন্ন বস্তিতে থাকে বা বিভিন্ন কষ্ট করে থাকে তাদের সেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তারা থেকে তাদের আরো শারীরিক ভাবে তারা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে এবং সারাদিন অমানবিক পরিশ্রম আমি বলবো কায়িক পরিশ্রম এবং প্রচুর ডিহাইড্রেশন তাদের প্রচুর ঘাম হয় এবং তারা কিন্তু জানে না তাদের প্রপার নিউট্রিশন হচ্ছে না তারা প্রপার পানি খাচ্ছে না বা আমি বলবো যেটা হাইজেনিক পানি বা নিরাপদ বিশুদ্ধ পানি তারা পাচ্ছে না তারা রাস্তার পাশ থেকে যে কোনো ডাইরেক্ট ওয়াশার পানি খাচ্ছে বা কোন সর্বতলা সরবত বিক্রি করছে সে পানি খাচ্ছে এতে তার বিভিন্ন বড় বড় রোগ হচ্ছে কন্টাজিয়াস ডিজিজ টাইফয়েড হ্যাপাটাইটিস বিভিন্ন রোগের তারা আক্রান্ত হচ্ছে যদি রিকশা ওলাদের কথাই আপনি চিন্তা করেন তাহলে রাজধানীতে রিকশা ওলাদের জন্য বসবাস অযোগ্য তাদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে কোনোভাবেই তারা আসলে রিকশা তাদের চালানো উচিত না এবং যারা আমরা যাত্রী হিসেবে রিকশাতে উঠি আমাদেরও বিভিন্ন রোগ হচ্ছে শারীরিক ভাবে বিভিন্ন আমি বলছি ইতিপূর্বে মাস্কুল স্কেলেটাল রিজর্ডার ব্যাক পেইন ন্যাক পেইন বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে তারপরে আসেন এই যে যারা রিকশা চালাচ্ছে তাদের কারণে একটা মেইন রোডে যেটা ধীর গতির যান এবং উচ্চ গতি সম্পন্ন যান এই দুই যান যদি একই রাস্তায় চলে তাহলে কিন্তু আপনার যানজট হয়ে যাবে এতে বসে থাকতো একটা মানুষকে দীর্ঘ সময় আমাদের আর একটি স্টাডি আছে যে ঢাকা শহরে যানজটের কারণে কোমর ব্যথা রুগী এবং ঘাড় ব্যথা পিঠ ব্যথা রুগী অনেক বেড়ে যাচ্ছে এখন যদি আমরা যানজট রিকশা রাখি তাহলে যানজটটা আরো বেড়ে যাবে এতে আমাদের আরো কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা এবং 
ফিজিক্যাল আনেবল বা আনফিট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বা আমরা ডিজেবল হয়ে যেতে পারি তো আমি যেহেতু এই প্রসঙ্গটি আসছে এবং আমি দুই শ্রেণীর পেশাজীবী নিয়ে কাজ করি রিকশা শ্রেণীর পেশাজীবী আমার কাছে রুটি হিসাবে আসে উচ্চবিত্ত আসে মধ্যবিত্ত আসে সবাই আসে যারা রিকশা চড়ে তারাও আসে যারা রিকশা চালায় তারাও আসে রিকশা কোন সাইন্টিফিক যান হতে পারে না এবং সভ্য সমাজের কোন যান হতে পারে না পৃথিবীর কোন দেশে কোন আমাদের যে যানটা আছে রিকশা সেটা নাই কলকাতা বা অন্যান্য বা জাপানে যে যানটি আছে সেই প্রাচীন যান যেটা দুই চাকা এবং হয়তো ট্রেনে নেয় কিন্তু তারা সেটা মিউজিয়ামে রেখেছে তারা সেটা পর্যটকের জন্য রেখেছে পর্যটক ছবি উঠানোর জন্য রেখেছে এবং আপনার ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়া আপলোড করার জন্য রেখেছে সেটা কিন্তু দৈনন্দিন চলাফেরা করার জন্য এই যানটি ব্যবহার করা তো প্লিজ আসুন আমরা সবাই এই রিক্সা ঢাকা শহর থেকে উঠানের ব্যবস্থা করি এবং রিক্সা যেন চলে যায় এতে লাভ হবে রিক্সাওয়ালা যে রিক্সা চালায় তার লাভ হবে যে রিক্সা চড়ে তারও লাভ হবে রাষ্ট্রের লাভ হবে ইকোনমিকের লাভ হবে সব দিক দিয়ে আমরা লাভবান হব এখন আসুন যদি বলতে পারে অনেকে যে যারা রিক্সা চালা তারা করবে কি আমি মোট দেন অনেক রিক্সাওয়ালার সাথে কথা বলেছি আমি মাঝে মাঝে রিক্সায় চড়ি এবং যেহেতু একটি ইস্যু চুরি হয়েছে জন্য আমি রিক্সাওয়ালাদের সাথে কথা বলে যেটা বুঝতে পারলাম যে মোস্ট অব দা রিক্সাওয়ালা তারা সিজনাল তাদের সবার বাড়ি গ্রামে আছে বা কোথাও না কোথাও তাদের স্থায়ী বসবাস আছে বা গ্রামে তারা রিক্সা চালায় বা তারা অন্য কোন পেশাজীবী জাস্ট সময়ের প্রয়োজনে যখন প্রয়োজন হয় ঢাকা চলে আসে এসে রিক্সা চালায় আবার চলে যায় আপনারা জিনিসটা একটু আবার ভেবে দেখেন যে আমি কি বলেছি এবং আমি মনে হয় আপনারাও এটা রিক্সাওয়ালাদের সাথে দশটা রিক্সাওয়ালার সাথে কথা বললে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা তাদের স্থায়ী পেশা না আমি একজন চিকিৎসক এটা আমার স্থায়ী পেশা এবং চিকিৎসা করে আমাকে বা চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আমাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় সো রিক্সাওয়ালাদের এটা কিন্তু কোনো স্থায়ী পেশা না এবং প্রফেশন হিসাবে আপনি এটাকে ওইভাবে তারা নেয়ও না এটা হচ্ছে সিজনাল তারা ব্যবহার করে থাকে সো তাদের ইকোনমিক্যাল কোনো সমস্যা হওয়ার কোনো চান্স নেই দেশে আরো অনেক কাজ আছে অনেক অথবা তারা যদি মনেই করে গ্রামে প্রত্যন্ত গ্রামে এখন রোড গুলো পাকা হয়ে গিয়েছে সেখানে তারা চলে যেতে পারে ব্যবহার করতে পারে অনেক সাংবাদিকের সাথে আমার কথা হয়েছে অনেক রোগীদের সাথে কথা হয়েছে অনেক অনেকের সাথে তর্ক হয়েছে বা মতের অমিল হয়েছে যে ওনার মা তো রিক্সা চড়ে মেয়ের বাসায় যায় এক কিলোমিটার দু কিলোমিটার দূরে যদি রিক্সা চলে যায় তাহলে ওনার মা কিভাবে যাবে খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে তাহলে তাদের জন্য গাড়ি দরকার বাস দরকার সবাই গাড়ি বাস কেনা সম্ভব না আবার সব রোডে গাড়ি চলা সম্ভব না যে তাদের উত্তরে আমি বলবো আমাদের কিছু অভ্যাসের প্রয়োজন কলকাতা শহরেও এক কিলোমিটার দূরত্বে কেউ রিক্সা চলে না নট আমি কথা বলছি আজ হতে বিশ বছর আগের কথা সো কেন আমরা এক কিলোমিটার বা দেড় কিলোমিটার বা হাফ কিলোমিটার দূরত্বে রিক্সা ব্যবহার করবো আমরা রিক্সা রাস্তা থেকে উঠিয়ে দেই আমাদের যে আইল্যান্ড গুলো আছে মেয়র মহোদয় যদি আরো সচেতন হন আইল্যান্ড পরিষ্কার করে দেন আইল্যান্ডের হাঁটার জায়গা করে দেন আইল্যান্ড কে আমাদের হাঁটার পরিবেশ করে দেন রিক্সা উঠে যাক আমরা সবাই অভ্যস্ত হয়ে পড়বো হাঁটার এতে শরীরের জন্য অনেক উপকারী আমরা কোমর ব্যথা রুগীদেরকে বলি হয় আপনাকে বাসে চড়তে হবে না হলে লঞ্চে চড়তে হবে না হলে প্লেনে চড়তে হবে না হলে প্রাইভেট কারে চড়তে হবে বা ট্রেনে কিন্তু আপনাকে রিক্সা চড়া যাবে না এখন অনেক সময় রুগী বলে তাহলে আমি এই ডিস্টেন্সে কিভাবে আসবো আমরা বলে থাকি আপনি হেঁটে আসবেন আপনি হেঁটে আসলে আপনার শরীরের কোনো স্বাস্থ্য ঝুঁকি হবে না আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পারছেন তো আমি আশা করি আপনারাও যে গভর্নমেন্টের মানে স্পেশালি মেয়র মহোদয় যেহেতু যাচ্ছেন যে রিক্সা গুলা উঠে যাক বা তারা গ্রামে চলে যাক বা তারা যে মহল্লার ভিতরে চালাক এবং মেইন রাস্তার থেকে চলে যাক আমি মনে করি শুধু মেইন রাস্তা না বা মহল্লায় না রিক্সা ঢাকা শহর থেকে চলে যাওয়াটাই বেটার এটা জনগণের জন্য স্বাস্থ্য ইকোনমিক্যাল বলেন মানসিক ভাবে বলেন শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক ভাবে অনেক উপকারে আসবে কারণ রিক্সার ভয়ে অনেক মা বোন রাস্তায় হাঁটতে নামে না বলে একটা রিক্সায় সে গায়ে লাগিয়ে দেয় একটা বাচ্চা রিক্সার ভয়ে আমরা রাস্তায় দেই না অন্য যানও থাকে কিন্তু রিক্সার যান বা কুলার যারা চালিয়ে থাকে তাদের অনেক 
সাইন তারা বুঝে না বা মানে না বা রিকশা ইচ্ছা করলে যে কোনো ছোট একটা রোডে ঢুকে যায় যেখানে আপনার বাচ্চাটি খেলছে আসুন রিকশা যেন আমরা ঢাকা শহর থেকে উঠে যাই এবং প্রয়োজনে তাদের জন্য যদি সরকার আলাদা কোনো পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে সেটা অবশ্যই সরকার করতে পারে সেটা নিয়ে আমাদের আমার ব্যক্তিগত কোনো দ্বিমত নেই কিন্তু রাজধানীকে রাজধানীর মতো করতে এবং ইকোনমিক্যাল গতি আরো বাড়াতে এবং স্বাস্থ্য আরো সবার সচেতনতা বা স্বাস্থ্য ভালো রাখতে আমাদের রিক্সা উচ্ছেদ খুব প্রয়োজন যদি রিক্সা থাকি তাহলে আপনি এবং আমিও ছোট পরিসরে বা ছোট জায়গায় হাফ ডিসটেন্সে আমরাও রিক্সা ব্যবহার করব আর রিক্সা যখন থাকবে না আমরা তখন হাটাহাটি তৈরি করব রাস্তাঘাট আমাদের জন্য উপযুক্ত হয়ে দাঁড়াবে সরকারও এদিকে আরো মনোযোগ দিতে পারবে আশা করি আপনারা রিক্সা উচ্ছেদে অন্তত রাজধানী থেকে এবং বড় শহরগুলো থেকে আপনারা সবাই হেল্প করবেন এবং একটি অবৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পন্ন যান আমি মনে করি বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদ হওয়া দরকার এটিকে জাদুঘরে পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার এই পেজটিকে লাইক এবং শেয়ার করে এবং রিক্সা সম্পর্কে যে আমি যে তথ্য এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ডাটাটি দিলাম সবাইকে শেয়ার করে দিবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ